हेलो स्टूडेंट्स आई एम कल्पना मिश्रा एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टूडेंट्स आज हम करेंगे क्लास सिक्स साइंस का चैप्टर नंबर ट्वेल्व इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट के एक्स्ट्रा क्वेश्चंस ठीक है तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर वन क्वेश्चन नंबर वन व्हाट इज एन इलेक्ट्रिक सेल इलेक्ट्रिक सेल क्या है इलेक्ट्रिक सेल इज अ सोर्सेस ऑफ एनर्जी इलेक्ट्रिक सेल जो है एनर्जी का सोर्सेस है इट प्रोड्यूस ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम द केमिकल स्टोर इनसाइड सेल के अंदर क्या होता है केमिकल होता है उसके अंदर केमिकल फिल होता है तो उस केमिकल की वजह से क्या होता है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है क्वेश्चन नंबर टू वट इज मीन बाय ए बैटरी बैटरी का मतलब क्या है वेन टू और मोर सेल आर ज्वाइन टूगेदर इट इज कार्ड ए बैटरी दो यहाँ से दो दो या दो से ज़्यादा सेल को आपस में जोड़ देते हैं ना तो बैटरी बनती है ठीक है जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास सेल है ठीक है इस सेल को अगर मैंने आपस में ज्वाइन कर दिया ठीक है ये सेल को मैंने आपस में ज्वाइन कर दिया तो ये क्या बन जाएगा बैटरी बन जाएगा ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थ्री क्वेश्चन नंबर थ्री नेम सम डिवाइस इन विच वे यूज एन इलेक्ट्रिक सेल आपने डिवाइस का नाम बताना है जिसमें इलेक्ट्रिक सेल का यूज किया जाता है तो व्यूज इलेक्ट्रिक सेल इन एन अलार्म क्लॉक रिस्ट वॉच कैमरा टॉर्च एक्सेट्रा एक्सेट्रा बहुत सारी चीजें होती हैं ठीक है थीके? आप कुछ भी लिख सकते हो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर टू सेल्स कैन बी ज्वाइन इन टू वे इन सीरीज एंड इन पैलर वट डू यू मीन बाय दिस टू वे इन विच वे द सेल आर ज्वाइन इन ए टॉर्च देखो ये दो वे बोला है सेल को जोड़ने के लिए अगर सीरीज है और पैलर है तो आपको बताना है कि मतलब क्या है सीरीज और पैलर का और नेक्स्ट आपको ये बताना है कि जो टॉर्च है ठीक है उसमें कैसा ज्वाइन होता है तो देखो इन सीरीज जब पॉजिटिव टर्मिनल ठीक है जैसे कि फॉर एग्जांपल ये मेरी कैप है ठीक है इसमें ये पॉजिटिव टर्मिनल है और ये खुला हुआ है ये नेगेटिव टर्मिनल है और ये पॉजिटिव टर्मिनल है और ये नेगेटिव टर्मिनल है ठीक है दोनों के ये ओपन साइड जो है नेगेटिव टर्मिनल है तो जब सेल क्या होता है ये पॉजिटिव के साथ ये पॉजिटिव के साथ इसका क्या जुड़ जाए नेगेटिव जुड़ जाए पॉजिटिव के साथ नेगेटिव जुड़ जाए तो ऐसे अरेंजमेंट को क्या बोलते हैं सीरीज अरेंजमेंट समझ आ गया दिख रहा है ना आपको पॉजिटिव के साथ खुला वाला जुड़ रहा है ना नेगेटिव ठीक है अब पैलर क्या होता है पैलर का मतलब होता है ये पॉजिटिव पॉजिटिव या तो जुड़ जाए और या फिर क्या है नेगेटिव नेगेटिव जुड़ जाए तो ये क्या होता है ये होता है पैलर ठीक है तो इन सीरीज वेन द टर्मिनल वन सेल इज ज्वाइन नेगेटिव टर्मिनल एंड अनदर इज ज्वाइन पॉजिटिव टर्मिनल अरेंजमेंट इज कार द सीरीज और पैलर वेन पॉजिटिव टर्मिनल सेल ज्वाइन पॉजिटिव टर्मिनल या फिर नेगेटिव टर्मिनल टू ज्वाइन टू द नेगेटिव टर्मिनल ऐसे अरेंजमेंट को क्या बोलते हैं पैलर ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फाइव हाउ डू वी कनेक्टेड वायर टू द इलेक्ट्रिक सेल वायर को कनेक्ट कैसे करते हैं इलेक्ट्रिक सेल में टू सेपरेट वायर आर कनेक्टेड टू टू टर्मिनल ऑफ द सेल देखो आप फिगर में देख रहे हो इसमें क्या देख रहे हो आप यहाँ पर आप ध्यान से देखो ये जो सेल है यहाँ का ये पॉजिटिव टर्मिनल है और ये नेगेटिव टर्मिनल है तो वायर को एक इस टर्मिनल से जोड़ दिया एक दूसरे टर्मिनल से जोड़ दिया बाद में यहाँ पर मान लो आपने बल्ब जोड़ना है तो इस तरीके से इनको क्या करोगे आप बल्ब में जोड़ दोगे समझ आ गई मेरी बात कैसे करना है ठीक है आपने फिगर भी बनाना है ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स हाउ इज एन इलेक्ट्रिक बल्ब कनेक्टेड टू द सेल इलेक्ट्रिक बल्ब को सेल से कैसे कनेक्ट करते हैं अभी मैंने आपको फिगर में बताया ना उसका वैसे डायग्राम शो करके बताना है तो देखो ये डायग्राम समझ आ रहा है डायग्राम कैसे है देखो सेल बनाना है सबसे पहले आप लोग को इस तरीके से ठीक है इस तरीके से आपने ऐसे करके ये सेल बना ले रहे हैं ठीक है यहाँ पर कैप बना दे रही है तो जिस साइड कैप होगा वो पॉजिटिव जिस साइड कैप नहीं होगा वो क्या होता है नेगेटिव ठीक है उसके बाद पॉजिटिव को बल्ब से इधर से और नेगेटिव को इधर से ठीक है बल्ब का जो है ज्वाइंट्स यहाँ पर और एक यहाँ पर दोनों को अलग अलग जोड़ना है और बल्ब को ग्लो होता हुआ दिखा देना अब बल्ब को ग्लो होता हुआ कैसे दिखाओगे अभी हम वैसे पढ़ेंगे तो बल्ब अगर इस तरीके से हम बनाते हैं ना सिम्बल्स तो यहाँ पर ऐसे ऐसे लाइन खींच दो तो इसका मतलब बल्ब क्या हो रहा है ग्लो हो रहा है ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर सेवन व्हाट इज इलेक्ट्रिक सर्किट्स इलेक्ट्रिक सर्किट क्या है पाथ फ्रॉम द वन टर्मिनल ऑफ द इलेक्ट्रिक सेल टू द अदर टर्मिनल ऑफ द इलेक्ट्रिक सेल 
थ्रू वायर पास टू एंड फ्रॉम द इलेक्ट्रिक बल्ब इज कॉल द इलेक्ट्रिक सर्किट देखो जब एक टर्मिनल सेल का एक टर्मिनल जैसे ये सेल था ना सेल के एक टर्मिनल से इलेक्ट्रिक सिटी निकले और दूसरे टर्मिनल पर जाके पहुँचे चाहे बीच में बल्ब है तो बल्ब से होते हुए दूसरे टर्मिनल पर पहुँचे उसे क्या बोलते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर एट वट इज़ द डायरेक्शन ऑफ द करेंट इन द इलेक्ट्रिक सेल इलेक्ट्रिक सेल अब मेरे पास ये सेल था ठीक है मैंने इसमें जो है फॉर एग्जाम्पल और उसके बाद मैंने क्या किया यहाँ से वायर जोड़ा यहाँ जोड़ दिया तो अब मुझे कैसे पता करंट यहाँ से यहाँ आ रहा है या यहाँ से यहाँ आ रहा है तो ये ध्यान रखना हमेशा करंट की डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव होती है ठीक है तो इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट द डायरेक्शन ऑफ द करंट इज टेकन टू द फ्रॉम द पॉजिटिव टर्मिनल टू द नेगेटिव टर्मिनल कैसी डायरेक्शन होती है पॉजिटिव से नेगेटिव ठीक है ये इस तरीके से देखो आप फिगर ऐसे बनाओगे ना तो यहाँ पर देखो मैंने क्या बताया था आपको ये जो जहाँ पे बटन सा होता है ना ये पॉजिटिव होता है नीचे नेगेटिव होता है अब ये एरो जरूर बनाना अगर ये एरो नहीं बनाओगे ना तो आपके एग्जाम में मार्क्स कट जाएंगे ठीक है और ये बल्ब के पास गया अब बल्ब से आगे जब गया तो ये यहाँ पहुँच गया तो ये सर्किट क्या हो गया कम्प्लीट हो गया और कहाँ से कहाँ जा रहा है पॉजिटिव से नेगेटिव समझ आ गया क्लियर हो गया चलिए आगे करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नाइन सम टाइम एन इलेक्ट्रिक बल्ब डज नॉट ग्लो कई बार बल्ब जलता नहीं है हमने सेल को प्रॉपर कनेक्ट किया है वट कुड बी द रीजन तो रीजन क्या है दिस में भी हैपन इफ द बल्ब हैज फ्यूट हो सकता है बल्ब फ्यूज है फ्यूज कब होता है बल्ब जो इसके अंदर वायर होती है ना ऐसे वायर लगी होती है फिलामेंट वो क्या होती है कई बार टूट जाती है तो बल्ब क्या होता है फ्यूज हो जाता है फिर वो चलता नहीं है जस्ट अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर टेन वट इज एन वट इज ए फिलामेंट फिलामेंट क्या होता है ए फिलामेंट इज ए थिन वायर फिक्स इन द मिडल ऑफ द बल्ब कनेक्टेड टू द टू सपोर्टिंग वायर बल्ब के अंदर कनेक्ट होता है फिलामेंट और दो सपोर्टिंग वायर के साथ फॉर एग्जाम्पल आपका जो है ये बल्ब है ठीक है ये बल्ब है उसके बाद इस बल्ब में जो है ना इस तरीके से दो लगे होते हैं टर्मिनल्स ठीक है सपोर्टर जिसको कहते हैं और इनके साथ ये बल्ब में वायर जुड़ी होती है इसे क्या बोलते हैं फिलामेंट और यही क्या होता है ग्लो होता है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 गिव द सिंबल ऑफ द फॉलोइंग इनके सिंबल बताने मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ठीक है सेल बैटरी लैम स्विच और स्विच ऑन और ऑफ दोनों बताना है तो देखो सेल कैसे बनेगा सिंपल देखो सेल में एक चीज याद रखना एक लंबी लाइन वो पॉजिटिव है एक छोटी लाइन वो क्या है नेगेटिव तो ये क्या हो गया सेल ठीक है चाहे आप ऐसे बना दो चाहे मैंने ऐसे बनाया ये इस तरीके से अब बैटरी कैसे बनाना है एक बड़ी लाइन एक छोटी लाइन एक बड़ी लाइन एक छोटी लाइन मींस पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव तो ये जो है आपके यहाँ दो सेल जुड़ गए हैं तो ये क्या बन गया है बैटरी समझ आ गई बात नेक्स्ट है लैम्प लैम्प मीन्स बल्ब बल्ब भी आ सकता है ठीक है तो बल्ब आपने इस तरीके से बनाना है ऐसे या आपका बल्ब हो गया ठीक है समझ आ गया या फिर आप सिंपल ऐसे भी बना सकते हो ऐसे बना दिया ठीक है और उसके बाद इसको सर्कल कर दिया ठीक है ऐसे समझ आ गया ठीक है इस तरीके से भी बना सकते हो अब स्विच ऑफ और ऑन देखो ये भी दो तरीके से बनता है यहाँ पर और लिखा है ना अगर आप ऐसे बना दिए हो ठीक है यहाँ पर एक बना दिया मैं फिंगर से बना रही हूँ तो थोड़ा सही नहीं बन रहा है आप देख लेना ठीक है इस तरीके से ये अगर ऊपर को है खुला हुआ है तो स्विच क्या है ऑफ है या फिर ऐसे भी बना सकते हो इस तरीके से ये भी ये क्या है स्विच ऑफ है अब स्विच ऑन में क्या करना है स्विच ऑन में देखो स्विच ऑन में इस तरीके से आपने क्या करना है जोड़ देना है पहले तो एक पहला वाला जो था उसको इस तरीके से क्या कर दिया हमने जोड़ दिया यहाँ पर देख रहे हो ना ये स्विच ऑन हो गया और इसमें स्विच ऑन कैसे होगा जब हमने इस तरीके से बनाया था और इस तरीके से बनाया था तो इसमें एक डॉट रख देना तो ये क्या हो जाएगा स्विच ऑन ये सिंबल्स है इलेक्ट्रिक सिंबल्स ये आपको आने चाहिए ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व व्हाट इज ए कंडक्टर गिव एग्जांपल कंडक्टर क्या है उसके एग्जांपल दे ए कंडक्टर इज ए मटेरियल दैट अलाउ एन इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू इट कंडक्टर क्या होता है सब मटेरियल होता है जो इलेक्ट्रिक करंट को अपने अंदर से पास होता है करता है जैसे कि कॉपर एल्यूमिनियम जिंक आयरन एक्सेट्रा क्वेश्चन नंबर थर्टीन व्हाट इज एन इंसुलेटर इंसुलेटर क्या होता है गिव फ्यू एग्जांपल इंसुलेटर इज द मटेरियल दैट डू नॉट अलाउ एन इलेक्ट्रिक करंट पास थ्रू देम कई बार इसका ना डिफरेंस भी आ जाता है बच्चों कई बार डिफरेंस कैसे आ जाएगा कि डिफरेंस बिटवीन 
इंसुलेटर एंड कंडक्टर तो आप ऐसे भी लिख सकते हो इन्हीं दोनों को आपने क्या करना है बीच में लाइन खींच करके और डिफ्रेंशिएशन कर देना है और अगर डेफिनेशन आई तो सिंपल डेफिनेशन कर देनी है ठीक है फॉर एग्जाम्पल वुड माइका और एसबेस्टर और रबर ये सारे क्या होते हैं इंसुलेटर होते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर्टीन वाई इज द हैंडल ऑफ इलेक्ट्रीशियन स्क्रू ड्राइवर मेड ऑफ प्लास्टिक स्क्रू ड्राइवर का जो हैंडल uh, होता है वो प्लास्टिक का क्यों बना होता है तो देखो ए स्क्रू ड्राइवर इज मेड अप ऑफ द स्टील स्क्रू ड्राइवर किसका बना होता है स्टील का इट इज़ ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो कि गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है सो इलेक्ट्रिशियन कैन ईजिली फ्लो थ्रू सॉरी इलेक्ट्रिसिटी कैन ईजिली फ्लो थ्रू तो इलेक्ट्रिसिटी जो होती है उसमें से ईजिली फ्लो हो जाती है प्लास्टिक इज अ बैड कंडक्टर प्लास्टिक बैड कंडक्टर है एंड डज नॉट अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू दैम जो कि इलेक्ट्रिसिटी को उसमें से पास नहीं होने देती है सो द इलेक्ट्रिशियन हैज ए प्लास्टिक हैंडल टू द प्रोटेक्ट हिम फ्रॉम एनी शॉक इसलिए प्लास्टिक हैंडल लगा होता है जिससे इलेक्ट्रिशियन को शॉक ना लगे ओके स्टूडेंट्स आई होप आपको ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में हेल्प करेंगे तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर देना चैनल पे नए व्यूवर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय